ተራስተልን በርጋም እንዴት አምሽታችኋል ለተወዳሽ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ ዜና 57 ላይ ትገኛላችሁ ከኛ ጋር አስሎናችሁ ጅ ጋር ገነው እና መሰገነው አቤት ጉዳዮቹን አስቀድመን ጀምረናል ከዜናዎቹ ጋር ሮዛም ኮና ብራች ቆያለሁ በእያላችሁበት መልካም ሽት ይሁንላችሁ ባባይ ግድብ ላይ የተደረገ ያለውን ጫናም ሆነ በኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብትና የደህንነት ድጋፍ ላይ አሜሪካ የጣለችው ገዳን ለመቋቋም ሀገራዊ አንድነት ማጠናከር እንደሚገባ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ገለጹ ሳራ ሳህለ ስላሴ አስተይቶቻቸውን አስባስባለች መጀመሪያም ከሷ በፊት ነበር እና እኛ ኢትዮጵያውያን መንግስት ሰላማችን ካስከበረልን በዘር በመናም የተከፋፈል ነው ይሄን አስቀርቶ ከህዝብ ጎን ከሆነ እኛ አሜሪካን አምንን አይደለም እንኖረው ኮስ ይጀመር ማለት እኛ ህዝብ ውስጥ አንክረን ከሰራን በዘር በመናም ካልተከፋፈልን እንኳን አሜሪካ ሌላ ሀገርም የፈለገው ሀገርም ገዳ መጣል ይችላል እኛ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ብቻ ነን ያ አሜሪካን እኮ ያረገጠችው ሀገር የለም ያላስከፋችው ነገር የለም እምትገባው ግን ልዩነት ባለበት ቦታ ነው ኃይል በመነመነበት ቦታ ነው ስለዚህ የበለጠ ለልማት ያነሳሳናል የሚል ነው እኔ ጋር ከዚህ የባሰ ደሞ ኢትዮጵያ እንዳያጋጥማት የውጭ ጣላት እንዳይገባብን ሁሉንም ተዘጋጅቶ ያለው የነገ ግብጽም የነሱ ዳም ስለዚህ እርስ በርሳችንም ተፋቀረን መኖር ካለብን መንግስት ጠንክሮ መስራት አለበት እኛ አሜሪካ ገዳት ጥልብናለሽ አጥልብንም ብለን አይደለም ግድባችን የጀመርነው ግድባችን ያ በህብረት ኢትዮጵያን ባንድ ላይ ሆነን ጀመረናል በህብረት እንደጀመር በህብረት እንጨርሳለን ሲጀመር አባይ የኛ ነው ዋችን የኛ ነው የኛ ነው ደግሞ የኛ ራሳችን መጠቀም ይችላልን የኛ የሚጠበቅብን ሰላማችን አስከብረን አንድ መሆን ብቻ ነው እኔ ኢኮኖሚው ላይ ህብረቱ ካለን አንድነቱ ካለን ምንም ዓለም ባለም ህዝብ ለአሜሪካ ብቻ ነው እንዲያለው አማራጮች ብዙ አሉ ግን ህብረት ያስፈልገናል አንድነት ያስፈልገናል በሀገራችን ላይ ሳንሰዳደም ሳንጫጫ ምንም ነገር ሳናደር የመንግስት መመሪያና ደም በመቀበል ብቻ ወደፊት ከሄድን አባይን አሁን 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 በዚህ ዘናብ ይሞላል ግብጽም ሱዳንም ያርፋሉ ምኛ መተባበርን አርሰ በራሳችን መደጋገፍ ነው ያለብን ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ምንም ያስፈራ ነገር የለም ከመንግስታችን ጎን መቆም ነው ያለብን ብዬ አስባለሁ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የጣለች ቪዛ ክልከላ የኢትዮጵያ መንግስት ካሸባሪ ሆዋት ጋር ኩሌማይትና በተሳሳ ተመረጃ ላይ ተመሰረተ መሆኑን የአሜሪካው ሴናተር ኢንሆፍ ገለጹ ጠቅላይ ሚስትር አብይ አህመድ አንድነቷን የጠበቀች ሎዋላይትና ዲሞክራሲ ሀገር ለመመስረት የሚያደርጉትን ጥረት ማገዝ ይገባልም ሲሉ ሴናተሩ ገልጿል ቶማስ አይሉ ተጨማሪው ይዟል ሴናተር ኢንሆፍ አሜሪካ በኢትዮጵያና በኤርትራ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ላይ ጥያለ ያለችውን የቪዛ አቀባስ መልክቶ በአሜሪካ ምክር ቤት ንግግር አድርጓል። እሳቸው እንደሚሉት ከሆነ ታዲያ የኢትዮጵያ መንግስት ባይሳካለትም ከህዋት ጋር የነበሩ ችግሮች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ጥረት አድርጓል ይላሉ። The TPLF that's a terrorist organization on equal status with our ህዋት አሸባሪ ቡድን ነው። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋርም አንድ አይነት ወይ ምኩል ደረጃ የለውም ይህ ሁለቱም ማነዛዘር ተቀባይነት የሌለውና የተሳሳታ ከይር ነው በርግጥ ባለፉት 10 አመታት ውስጥ ከ19 ጊዜያት በላይ ኢትዮጵያ መተው ከጠቅላይ ሚኒስትሮች እስከ የእርዳታ ድርጅቶችና ሌሎች አካላት ጋር የሁለት ጊዜ ግንኙነት ለማጠናከር የተለያዩ ተግባራትን ያከናውኑ ሴናተር ኢንሆፍ ኢትዮጵያን ከማንም በላይ እንደሚያውቋት ይናገራሉ በትግራይ ክልል ሆኗል ስለተባለው የመብት ጥሰት በአሜሪካ ይሁን በኢትዮጵያ መንግስት በኩልም ተቀባይነት የሌለው ድርጊት ስለመሆኑ ይገልጻሉ understand this and that is that humanitarian atrocities are wrong and have no place የተሳሳተ መረዳት አለ በሰባዊነት ላይ የሚደረግፍ በአሜሪካ መንግስት ሆነ በጠቅላይ ሚስትር አብይ አህመድ መንግስት ተቀባይነት የለውም በትግራይ ክልል ሲካሄድ በነበረው የግማ አስከበር ላይ ግብ የፈጸሙም ተጠያቂ እንደሚሆኑም ጠቅላይ ሚስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል ኢትዮጵያ ነጻነቷን ጠብቀን እንድሮች ሀገርናት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትንም ለማምጣት ከችግሮች ጋር በተለያዩ ጊዜያት ተጋፍጣለች የሚሉ ሴናተሩ ከደርግ ስርዓት እስከ አሁኗ ኢትዮጵያ የተከሰቱ አቤት ጉዳዮችንም ለማንሳት ሞክረዋል ዶክተር አቢ ኢዝ አርጉብሊ ዘ ሞስት ኤጁኬትድ ዘ ስማርቲስት ጋይ ዘት አይቭ ሲን ኢን ዳት ፖዚሽን ኢን ኦፍ ዘ ኢንታየር ኮንቲኔንት ኦፍ አፍሪካ ዶክተር አቢ የተማሩ ብልህ እምነት የሚጣልባቸው መሪ ናቸው 
በተገናኘን ጊዜ ሀገሪቱን እንዴት ወደ አንድነት ለማምጣትና ዲሞክራሲ ለማረጋገጥ እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸው ሊ ነበር ይህንን በተግባር አሳይቷል እርቅና ሰላምን በአግራቹ ለማምጣት እየሰሩ መሪ ናቸው ታዲያ የፖለቲካ ማሻሻያ ትርጉ የቀድሞ በህዋት ሲዘወር የነበረው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይገንባር ወይንም ይሃዲግ በመፍረሱ ያልተደሰተው ህዋት ችግሮችን እንደፈጠረ የሚያብራሩ ሴናተሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን ዲሞክራሲያዊ ታገረን ለመፍጠር የሚጠበቅባቸውን ተግባር ተወጥቷልም ነው የሚሉት opian people's democratic front the previous ruling party ሀዋት ሲዘወር የነበረው ያዲክ ሲፈርስ ግን ነገሮች በቃ ያርጀመሩ ይህም ማሽባሪ ውድን ስልጣንና ጣልን ከሚል የመነጨ ነበር ከርትራ ጋር በነበረው የሰላም ሂደትም ደስተኛ ያልነበሩም በዚህ ምክንያት የመከላካያ ስራውት ላይ ጥቃት ፈጽመው ሲደረግ የነበረውን የሰላም ጥረት አደናቀፉት ኢትዮጵያ የሆነውን የአሜሪካ መንግስት መረዳት አለበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድነታን የተጠበቀች ሀገር ለመፍጠር ያሰበውን እንረዳለን ይህንን መረዳት ያስፈልጋል ማቀመጣሉ አግባብነት የለውም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መሆን አለብን that what you are facing and what you are working to support we are with you prime minister abi america be ethiopia lay yetalachu ye visa ekabam dagem bedem bilitten endemigebom no senator inhof yegelletsut አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የምታደርጋቸው አላስፈላጊ ጫናዎች ሀገሪቱ ጠንካራ ሆነ ከመውጣት በተጻራሪ ለቆሙ ኃይሎች ወገና ከሄድን እየተከተለሽ ነው በሚል ትችት ይቀርብባታል። ጫናን ባስቀድመው የአሜሪካ መሪዎች መግለጫ የታላቁ ዳሴ ግድብ ጉዳይ በተደጋጋሚ መነሳቱ ለሶስተኛው ወገን ያደላ መሆኑን የሚያሳያል። ንብረት የተሆነ ተጨማሪውን ይዟል። አዲስ አበባ እና ዋሽንግተን ከክፍለ ዘመን የተሻገረ ግንኙነት ያላቸው ሲሆን ይህም ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ቀደምት የአፍሪካ አጋር ሀገር ያደርጋታል ይሁን እንጂ ከሰሞኑ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የምትተረጋቸው አላስፈላጊ ጫናዎች ከኢትዮጵያ ጠንካራ ሀገር ሆኖ ከመውጣት ፍላጎት በተጻራሪ ለቆመ ወገኖች ያደል አካሄድን እየተከተለች በመሆኑ በብዙዎች ተተችቷል ኢትዮጵያን ጫና ውስጥ ለማስገባት ከተጣለው ቪዛ ክልከላ በኋላ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ጋር የታላቅ ቅዳሴ ግድብ ጉዳይን አንስተው ውይይት ማድረጋቸው ከኢትዮጵያ መጎልበት በተጻራሪ ለቆመ ወገኖች አሜሪካ አጋር ሆና ስለመቀረባ ማሳየው ነው ይጥቀሳል አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ ተሳድራቸው ጫናዎችን የተረዳችው ግብጽም በተላቅ ቅዳሴ ግድብ ላይ አስቸኳይ ስምምነት እንዲደረስና የአባይ ወንዝ ስምምነቶች ከግብጽ ፍላጎት እንዳይወጡ ዋሽንግተን የሚተበቀባትን ነው የተሰራ በፕሬዝዳንቱ አበኩል ደጋግማ ጥያቄ ያቀርባለች ፕሬዝዳንት ባይደንም በስልክ በነብራቸው ውይይት ወደ ስልጣን ሲመጡ ተላቁ ህዳሴ ግድብ ያለማንም ጣልቃ ግብነት በሶስቱ አግራት ስምምነት እንዲፈታ ሲያራምዱት የነበረው አቋም በአባይ ውሃ ላይ የግብጽን ስጋት እንረዳለን ወደሚል መቀየሩን ቢቢሲ በዘገባው አትቷል ትላንት ሮብለት ማምሻውን ከዋይት ሃውስ በወጣ መግለጫ ደግሞ ፕሬዝዳንት ባይደን በስቶካዊት ምክር ቤት በሽብርተኝነት ከተፈረጀ ኃይል ጋር መንግስት እንዲውጋይ ጠይቀዋል በዚህ የፕሬዝዳንቱ መግለጫ ላይ የታላቁ ዳሴ ግድብ ጉዳይም እንዳዲስ ተነስቷል የፕሬዝዳንት ባይደን የግድቡን ጉዳይ እንዳዲስ ደጋግሞ ማንሳቱ ግብጽ በእስራኤልና ፍልስጤም የጋዛ ችግር ለጊዜው እንዲገታል አደረገችበት ሁለታ የተሰጠምላሽ ሆኖ የቀረበ አስመስሎባቸዋል ከፕሬዝዳንት ባይደን በተጨማሪ የጋዛ ችግር እንዲሰክን ላደረክሽው ተግባር መስጋና በሚል የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት ካይሮ በተመለለሱባቸው አጋጣሚዎች የተላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ አንዱ መነጋገር የሆኑ ሰንብቷል ለዚህ ማሳያ የሆነው የሚቀርበው ደግሞ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ካይሮ ከመድረሳቸው ከግብጹ ፕሬዝዳንት የቀረበላቸው ጥያቄ የተላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ እንደነበረ አህራም ኦንላይን ይዞት በወጣው ጽሁፍ ይነግረናል ከዚህ መረዳት የሚቻለው አሜሪካ ኢትዮጵያ ጠንካራ ሀገር ሆኖ ለመውጣት ከመታደርገው ፍላጎት በተጻራሪ ለቆሞ ወገኖች ያደል አካሄድን እየተከተለች ስለመሆኑ ነው በቃጣናው ግብጽ የአሜሪካ ላጎት አስጠባቂ ሀገር ሆና ስትገኝ አሜሪካ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ጫና በመፍጠር ለግብጽ ደስታ የሚፈጥሩ አካሄዶችን ተከታተላለች ከሰሞኑ የሆነው የሚሄው ነው ከሽብርተኛ ኃይል ጋር ኢትዮጵያ እንድትወያይና የታላቅ ቅዳሴ ግድብ ተደጋግሞ እንዲነሳ መደረጉም ኢትዮጵያ ከግብጽ እና ከሌሎች ተጻራሪ ኃይሎች ቻንስ አንድትገኝ የተደረገ ሞከራ ሆኖ ይተከሳል እንዴ ያለው ጫናን ያስቀደመው ያሜሪካ አካሄድ ትክክል እንዳልሆነና የሁለቱን ሀገራት የረጅም ጊዜ ያጋርነት ችግር ውስጥ እንደሚያስገባውም ያሜሪካ ህጋዎች ሳይቀሩ እየተቹት ነው ከዋይት ሃውስ የሚወጡ ተደጋጋሚ መግለጫዎች ከኢትዮጵያ ጠንካራ ሀገር ሆኖ ከመውጣት በተጻረሩ ለቆሞ ወገኖች ያደላ መስሎ መታየቱና በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ሙከራዎች ተጠናክረው የመቀጠላቸው ጉዳይ ልዩ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። ምን አለ መኪና ቢኖር? መኪና በዚህ ጊዜ እንዳታስቡ
ያለሙትን ለማሳካት ዞተር ሲታተሩ ሲተጉ ነገን ብሩ ለማድረግ ዛሬ ነው የሚያመኑት ባንኮ ሩቅ የሚመስለውን ህልሞ ነው ሊያደርግ ስለቆጠቡ ሊሸልሞ በአስረኛው ዙር ተመለሰ ላለፉት ዘጠኛ አመታት ግዞችን ባለድ ሊያደረገው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአስረኛው ዙር ይቆጠቡ ይሸለሙ ፕሮግራም ዳግመኛ ድለኞችን በሽልማት ሊያምሸብሽ ተዘጋጅቷል ለዘመናዊ አፓርትመንት ቤቶች አስሬ ቤት አውቶሞቢሎች 30 ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች 30 ለፕቶፖች እርሶን ይጠብቃሉ ከታሳ 23 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከ500 ብር ጀምሮ ሲቆጠቡ አሸናፊ የሚያደርጉት የጣ ቁጥር በስልኩ ይደርሱታል ልብ ይበሉ ከታሳ 23 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ረዘም ላለ ጊዜና በርከት ታርገው ሲቆጠቡ ወደ ተሻለው ሽልማት ይቀርባሉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ የዲቪዥን 57 ላይ ትገኛላችሁ ከዳሴ ግድቡ ጋር ወደ ተገናኙ ዘገባዎች አለፈን የፌደራል ፖሊስ የዳሴ ግድቡ እንደነት ከመስጠበቅ ባለፈ እስኪጠናቀቅ ድረስ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርግ አስተዋወቀ የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ከመከላከያ የተረከበውን የዳሴ ግድቡ ዋንጫ ለፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ዘርፍ አስረክቧል ትግስት ሻኖ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ከ2005 ጀምሮ ለ7 ተከታታይ አመታት የዳሴ ግድብ ግንባታ ለመደገፍ ከ205 ሚሊየን ብር በላይ በማሰባሰብ ድጋፍ አድርጓል። የወንጀል መከላከል ዘርፉ የዳሴ ግድብ ዋንጫውን ከተረከበ በኋላ 12 ሚሊየን ብር አበርክቷል። የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል መላኩ ፋንታ እንደገለጹት የፌደራል ፖሊስ የግድቡን ግንባታ ስኪጠናቀቅ ከመያበረክተው የገንዘብ እርዳታ ባለፈ የግድቡን ደንነት ለመጠበቅ እየሰራ ነው ብለዋል። በግድቡ ዙሪያ ምን ማይነት የተጣ ቸክር እንዳይፈጠርና በግድቡ ላይ አንዳችም ጥቃት እንዳይደርስ በወቅቱ ተመድበው የነበሩ አማራጮችና አባሎች አንዳንዶቹ ግድቡ ሳይጠናቀቅ ወደ ሌላ የሥራ ክፍል አንዘወርበት ይታላ ተገራዊና ዝባይ ወንኔ አንገበው ህዝቡና መንግስት ቀለባቸው ተለቆ በመወጣት ላይ ያሉ ትላዩ ፕሮታዊ ተናችኮችን ቁዋን ጋጥማቸው የግድቡን ፍጻሜ ሳናይ አንጠጣም አንጠጣም በሚል ለከፍ ጉዳት ከተጋለጡበት ሁኔታ እንደነበረ ማስተዋወስ ይቻላል። የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃይላችን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ብቻም ሳይሆን በሌሎችም ተላላቅ ተቋማትና ፕሮጀክቶች ጠንካራ ተጠባቃ በማድረግ ህገወጥ ድርጊቶች ድርጊቶችን በመከላከልና በመቆጣጠር ተልቦን በብቃት እየተገኘ እየተወጣ የሚገኝ ስራዊት ነው። በፕሮግራሙ ላይ ታደሙት የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማሰባሰቢያ ብሄራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ግድቡ ላይ ከአገር ውስጥና ከውጪ የሚደርሰውን ተግዳሮቶች በመተባበር መክታት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። ወደዚህ አሻጋሪ ግድብ በምን ዘምትበት ጊዜ እንጥፋት የሆኑ ትገኝነታችን እንዳይጠፋ ወዲዜ ጥገኛ ሆነ ምን ነው የሚፈልጉ የውጭ ኃይሎች አሉ። እነዚህ የሚረዱ ደግሞ የውስጥ ኃይሎችም አሉ። ተባብረው እንዳንሽጋር ስካውን ድረስ ቀይደው ዲያዝን ቀይደን ቀይደው ይቀጥሉ የተረባረቡ ናቸው። በዚህ ሌላ ትግል የፌደራል ፖሊስ የሀገሪቱን የገበላይነት እንዲከበርና ቀጣይ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ለማድረግ መስራት ይገባል ሲሉ ያሳሰቡት ደግሞ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ናቸው። የዳሴ ግድቡ ከፍጻሜ እስኪ ደስ ድረስ በጉልበትና በገዘብ እንዲሁም እስከ ህይወት በሰዋትነት ለመክፈል በመላይ ስራይቱ አባላትና በኮሚሽኑ ማኔጅመንት ስለሪጋሚ ቁጥኝነታችን ይገለጽ መላይ ፌደራል ፖሊስ አማራርና ባላት ባንዶቁል በመላው ሀገራችን የጀመርነው የገበላይነት የማስከበር ተልቋችንን አጠናክረን እንድንከፈል ያሳሰብ በሌላ መቁል በሚቀጥለው ለስድስተኛ ጊዜ እናደርገውን አግራይ ምርጫ ፍጹ ሰላማዊ ሆነ መልኩን ይጣናቀቅ ለተቀን ተቀራጩ እንድትሰሩ አለራላለው ግድቡ ስኪጠናቀቅ ድረስ የግድቡና አካባቢውን ሰላምና ጸጥታ ለመጠበቅ እስከ ህይወት መስዋዕትነት እንደሚከፍሉ በፕሮግራሙ ላይ ታደሙ የፌደራል ፖሊስ አባላት ገልጸዋል ድጋፍ ለማድረግ ስራውቱ ነገም ዛሬም አይደለም በገንዘብር በህይወቱ ራሱ አሳልፎ ድጋፍ እንዲያደርግ ማንም ወደ ኋላ እንዲድ አንፈልግም ከነፍስ ይበልጥ የለም በነፍሱን አሲዞ ነው እቺን ሀገር እየተበቃተ ያለው ለዚች ሀገር ዋጋ እየከፈለ ያለው የመዋጮውን ማድረግ 
ደግሞ ለኛ ድርብ ድል ነው ገዳሴ ግድብ ግንባታ የዘመናት ህልም ኡን የሚሆንበት አጋጣሚን የፈጠረ ሀገራዊ ፕሮጀክት በመሆኑ ሰራዊቱ ግድቡ ስኪጠናቀቅ ድረስ ከዙ ጋር በመሆን እንደሚሰራ አመላክቷል ኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ ለታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል 26.7 ሚሊየን ብር የቦንድ ክሻ ከናወነ ኩባንያው የዛሬውን ጨምሮ 90 ሚሊየን ብር ቦንድ መግዛቱም ነው የተገለጸው ተስፋ ይጫኒ 10 አመታትን ያስቆጠረው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የግንባታ ሂደት አያሌ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን አሻራቸውን ያሳረፉበት ይገኛል ከነዚህ መካከል አንዱ የኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በዛሬው ለት 26.7 ሚሊየን ብር የቦንድ ግጅና ከናወነዋል አባይን በተክባር ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ አገልግሎት እንዲውል ለሚደረገው የህዳሴው ግድብ በተለያየ ጊዜ በርካታ የራሱን አስተዋጽኦዎች ሲያደርግ ቆይቷል ለምሳሌ ለማስተዋወስ ይሃል ባለፈው አመት ለመጀመሪያ ጊዜ በተደረገው የ የውሃ ሙሊት ስርዓት ላይ ደስታችን ከመግለጽ ባሻገር ትርጉም ያለው አስተዋጽኦ ማድረግ በቀዳሚነት የቦንድ ክሽ ማከናውን ይታወሳል አሁንም ለሁለተኛው ዙር እየተደረገላለው በቅርቡ ለሚሞላው ርብርብ እንደመነሻም እንደመነቃቂያም እንዲሁም በማሰብ በዛሬው ለት የ 26.7 ሚሊየን ብር የቦንድ ክሽ ያከናውናል ኩባንያው እስከ ግድቡ የፍጻሜ ድረስም ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል ለዳሴ ግድቡ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሄራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት አስታውቋል ኒያላ ኢንሹራንስ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ከ5 ሚሊየን ብር ተነስቶ ዛሬ 26.7 ሚሊየን ደርሷል ይሄ የሚያሳየው ፕሮጀክት ስኪጣናቀጥ ድረስ የሚያደርገው አስተዋጽኦ ለቁጣባሮች ያሳይሆን ቁጣባን ለመበር ተጠጥቶች ያሳይሆን የራሱን ድርሻ ለዜጎች በማበርከትም ጭምር በሀገር ትልልቅ ፕሮጀክቶች ላይ አለንታውን ጭምር ለማሳየት ነው እኛም ዛሬ ሌሎች የጀመራችሁም በዚሁ መሰረት እንድትከተሉ አደር አለ ማለት ነው የፕሮግራም ያዘጋጀን የህብረተሰቡ ተሳትፎ በጅጉ እየጨመረ መምጣቱን ያስታወቀው ብሄራዊ ምክር ቤቱ በዚህ አመትም ከቅድ በላይ ድጋፍ መሰብሰቡን ይፋድርጓል በዚህ አመት ከአዝሙ ቅድ 1.5 ቢሊየን ብር እና 70 ባለን ብለን ነበር በ10 ወር ውስጥ ብቻ 15.7 ቢሊየን አይ ሚን 1.8 ቢሊየን ብር ማሰባሰብ ይችላል እስከ ዛሬ የተደረገው በ10 አመቱ ጉዞ 15.7 ቢሊየን ብር ደርሰናል ማለት ነው። የህዳሴ ግድቡ በስኬት እንዲጠናቀቅ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ማህበራዊ ኃላፊነቱ መወጣትና እየመጡ ያሉ ጫናዎችን በጋራ መከላከል እንደሚገባም ጥሪ ቀርቧል። የማይደፈረው እንደፈረናል ጀምረናል እዚ 80% ላይ ያደርሰናል ስለዚህ ምንም ነገር ሌላ መንገድ የለውም በአንድነት በቆራጥነት በትብብር ህዳሴ ግድቡን እየቀረች እየቀረችዋል ፐርሰንት ጨርሰን እንጠቀማለን ሌሎችም ተቀበሉ ወይስ ይሄ እንግዲህ ይሄ ያዳሴ ግድብ ስትገደብ ኢትዮጵያ ራስዋ ብቻ ተጠቀባለች ብቻ ብቻ ሳይሆን ደሞ ሌሎቹ በከዚህ በውሃ መጠቀሙ የጎረቤት ሀገር አይጠቀሙ ማለት አይደለም እኛም እየተጠቀሙን ፍታዊ የሆነ አጠቃቀም እንደተጠቀም በማለት ስለሆነ ስለዚህ እንትባበር እንደጋገፍ ዳሴ ግድቡን እንጨርስ የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ሁለተኛው ዙሪያው ሐምሌት በዚህ አመት እንደሚከናወን ይተበቃል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለሁለት ዓለም አቀፍ የምርጫ ታዛቢ ቡድኖች እውቀና ሰጠ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለዓለም አቀፍ ሪፐብሊካን ኢንስቲትዩት እና ለዓለም አቀፍ ዲሞክራቲክ የምርጫ ታዛቢ ቡድን የምርጫ መታዘብ እውቀና መስጠቱን አስተውቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በመንግስት ግብዣ መሰረት ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በጋራ ለመታዘብ ለሚሰሩት ለዓለም አቀፍ ሪፐብሊካን ኢንስቲትዩት እና ለዓለም አቀፍ ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩት የምርጫ መታዘብ እውቀናን ሰጥቷል። ቦርዱ የድርጅቶቹ የጋራ የታዛቢ ቡድን ያቀርበውን የጥናት ዘዴ በማየት እንዲሁም ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች መሰረታዊ መርሆዎችንና የታዛቢዎች ዓለም አቀፍ የሰነ ምግባር ደንብን በተከተለ መልኩ እንደሚሰሩ ስምምነት ላይ በመድረስ ነው የመታዘብ ቁናውን የሰጠው በኮቪድ ወረርሽኝ የተነሳ የታዛቢ ቡድኑ የሚያከናውነው የመታዘብ ተግባር የስፋቱ ስነነት እንደሚኖረውና ይህንን በሚያደርጋቸው ስራዎችና ማጠቃለያዎች ላይ የሚገለጽ መሆኑን ታዛቢ ቡድኑና ቦርዱ በጋራ መግባባት ላይ ደርሷል ተብሏል ቦርዱ ከዚህ በፊት ለ45 የሀገር ውስጥ የምርጫ ታዛቢዎች ቁና መስጠቱም የሚታወስ ነው ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ በትጋት እንደሚሰሩ በአማራ ክልል ሞጣ ከተማ የሚኖሩ የክርስቲናና የእስልምና አምነት ተከታዮች ገለጹ በሞጣ ከተማ የርቀና ያብሮነት ፕሮግራምም ተካይዷል የሞጣ ከተማ ከንቲባ አቶ የሹዋ ሳንዱአለም ባለፈው አመት ተፈጥሮ በነበረው ችግር 
በእምነት ተቋማት በንብረትና በሰው ደርሶ በነበረው ጉዳት ሳቢያ ቅራን ይተፈጥሩ እንደነበር አስተውሷል የተለያዩ የሰላም እና ያብሮነት ምክክር ስራዎች መስራታቸውን ያብራሩት ከንቲባው አሁን ሰፊ ውይይት ከተደረገ በኋላ አርቅና ሰላም በመውረዱ ነው የተናገሩት በርቅና ያብሮነት ፕሮግራሙ ላይ በወቅቱ ለደረሰው ጥፋት እንደ መንግስት ይቅርታ ተጠይቋል የሃይማኖት አባቶችም በቀጣይ በከተማው ዓለም ይኖረው ሰላም ጠንክረው እንደሚሰሩ ቃል ገብቷል ብለዋል በፕሮግራሙ ላይ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ሃይማኖት አባቶችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን የእስልምና እምነት ጠቅላይ የእስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሀጂ ሙፍቲ ኡመር ድሬስ እንዲሁም በክልሉ ከፍተኛ የስራ ሐላፊዎችና በጠቅላይ ሚኒስትር ማብራይ ጉዳዮች አማካሪ ሙአዘጥ በዋዳ ቢያቆን ዳንኤል ክብረትና በሌሎችም የስራ ሐላፊዎች ሰላምንና ህብረትን አብሮነትንም የሚያመላክቱ መልክቶች የተላለፉበት ነው ተብሏል መረጃውን ያማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያደረሰን በሐሳብ ደረጃ ያሉ የንግድ ስራ ፈጥራዎችን አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ወደ ተግባር እንዲቀየሩ እየሰራ መሆኑን የፌደራል ስራ አድል ፈጥራ ኮሚሽን ገለጸ። የመጀመሪያው ዙር የብሩህ የንግድ ፈጠራ ሐሳብ ውድድር አሸናፊዎች የሽልማቱ ቀና ምርሃ ክብርም ተካሂዷል። አስማራ ብርሃኑ የፌደራል የስራ አድል ፈጠራ ኮሚሽን ሲያካሄድ የቆየውን የመጀመሪያ ዙር ብሩህ የንግድ ፈጠራ ሐሳብ ውድድር አጠናቆ አሸናፊ ለሆኑ 20 ያ ሐሳብ ባለቤቶች ሽልማትና ውቅና ሰጥቷል በብሩህ የንግድ ፈጠራ ሐሳብ ለውድድር 356 ሐሳቦች ቀርቦ የነበረ ቢሆንም ተጣርተው ሰባ የንግድ ፈጠራ ሐሳቦች ተለይተዋል የነዚህ ሰባ የንግድ ፈጠራ ሐሳብ ባለቤቶች ያንድ ወር ስልጣና እንዲያገኙ ተደርጎ ከነዚህ የተሻሉት 20ዎቹ ደግሞ ለሽልማት መቅረባቸውን በስራ አድል ፈጠራ ኮሚሽን ያዳዲስ የስራ አድሎችና ፕሮጀክቶች ዳይሬክተሯ ወይዘሮ ዓለም ጻሃይ ድርሶሊን ተናግረዋል የመጨረሻ 35 ወዳዳሪ በመሆናቸው ዛሬ ሲሸለሙ ወይም ደግሞ እንዳመሰግናቸው ያያቸዋቸው ዳኞች እኔንም ጨምሮ 35 ቱን አወዳደርን ፕሮቶታይፓቸውን ይዘው መጡ ሐሳባቸውን በገለጻ አቀረቡ ከዛው ውስጥ ዳኞች የሰጡት ውጤት ለያራት ዳኞች ውጤት ተደምሮ ለየተካፈለ የተካፈለ በዛ መሰረት 20ዎቹ ነው ሁንም አንዱ ለሶስት ብለን 20ዎቹን ለዛሬ ሸልማታ በቀናቸው ማለት እነዚህ በሐሳብ ደረጃ ያሉ የንግድ ፈጠራ ሐሳቦች መሬት ላይ ወርደው መጣኔ አብታዊ ተቀሚታን እንዲያመጡ የተለያዩ ድጋፎች ለሐሳቡ ባለቤቶች እንደሚያስፈልግ የስራ አድል ፈጠራ ኮሚሽነሩ አቶ ንጉሱ ጥላውን ገልጸዋል ስልጣና ያስፈልጋቸዋል የመስሪያና የመሸጫ ቦታ ያስፈልጋቸዋል የብድር አቅርቦት ያስፈልጋቸዋል የግይና የሽያጭ ስርዓቱ የተስተካከለ ሊሆን ይገባል ኢምፖርት ሰብስቲትዩት የሚያረጉ ከሆነ ከውጪ የምናስገባቸውን ሸቀጦች የሚተኩ ከሆነ ኤክስፖርት የማድረግ ወደ ውጪ የመላክ ንግድ ስርዓት ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ በአጠቃላይ በእሴት ሰንሰለት ውስጥ የተካተተውን መንግስት ምቹ አካባቢ መፍጠር አለበት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያላቸው ወገኖች ሐሳባቸው በሐሳብ ብቻ ሆኖ እንዳይቀር ለማድረግ መንግስታዊ ድጋፎች የግድ ናቸው በመጀመሪያው ዙር የብሩህ የንግድ ፈጠራ ሐሳብ ውድድር አሸናፊ ለሆኑ 20 ያ ሐሳብ ባለቤቶች የ200 ሺህ ብር ሽልማትና ዕውቅና ተሰጥቷቸዋል አሸናፊዎቹ ከገንዘብ ሽልማቱ በላይ የሞያዊ ስልጣናው እንደተቀማቸው ገልጸው መንግስት ለስራ ፈጠራ ሐሳቦች ያለውን ድጋፍ ሊያጠናክር ይገባል ብለዋል ኖርማሊ ያን ዶር ስልጣና ስለነበረ በዋናነት ስልጣናው በጣም ተቀመውናል አሁን ደግሞ ያገኘው ሪዋርድ ደግሞ ቶሎ ብሎ ፕሮሲድ ለማድረግ ስለሚረዳ የተሰጠን ገንዘብ አሁን ተቀምበታል እና መሰከናል ብዙ ነገር መቀየር የሚችል አይዲያ ያላችሁ ልጆች አሉ ስለዚህ እነሱ መስሪያ ቦታ ከማመቻቸት ጀምሮ የገንዘብ እጥረት ይብን የካፒታል እጥረት በተለይ በጣም ከከፍተኛ የካፒታል እጥረት አለ ከሌሎች እንዲሁም ከባለድርሻ አካላት ከመንላቸው ያለው የቢሮክራሲው እሱን ጨምሮ እሱን የሚስተካከልበት ነገር ቢመቻች የሥራ ፈጠራ ሐሳብ ላላቸው ሰዎች ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ወደ ተግባር እንዲቀየሩ በመንግስት በኩል ትኩረት እንደሚሰጥ የሥራ አድል ፈጠራ ኮሚሽነሩ አቶ ንጉሱ ጥላውን ገልጿል ዋንኛው ነገር ምንድነው ሐሳብ ላላቸው ሰዎች ሐሳብ ላመነጩ ሰዎች መንግስታዊ ድጋፍ በማቅረብ ምቹ ምህዳር መፍጠር ነው ስለዚህ ይሄ ግዴታ ነው ይሄን መፍጠር ደግሞ በእውነቱ ኢኮኖሚ ውስጥ እነዚህ አዳዲስ ሐሳቦች በኢኮኖሚው በማህበራዊ እንቅስቃሴ ውስጥም ገብተው ህይወት ያለው ስራ እንዲሰሩና የዜጎችንም ህይወት እንዲለውጡ ማድረግ ነው ለሶስት አመታት በሚተገበረው የብሩህ የንግድ ፈጠራ ሐሳብ ውድድር ፕሮጀክት 200 አሸናፊ የንግድ ፈጠራ ሐሳቦችን ወደ ተግባር የመቀየር ስራ ይከናወናል ተብሏል 
በስድስት ክልሎች የሚተገበረው 2.1 ቢሊዮን ብር በጀት የተያዘለት አራተኛው ዙር የኮዎሽ ንጹህ ውሃና ጤና አጠባበቅ ፕሮጀክት ጤና አጠባበቅ ፕሮጀክት ይፋ ሆነ ፕሮጀክቱ ከ1.1 ቢሊዮን በላይ ዜጎችን የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት ተደራሽ ያደርጋል ለምን የተባለው ሙሉ ግርማይ ተከታዩን ዘገባ ይዟል ለልፍታ ስራ መታት ያል በሶስት ዙር በኢትዮጵያ መንግስትና በፊንላንድ መንግስት ብብር ሲተገበረ ቆየው የኮዎሽ ፕሮግራም በአምስት ክልሎች ላይ በነጹ አቅርቦትና በመጸዳጃ ቤት ግንባታ 5 ሚሊየን የሚሆኑ ዜጎች ተደራሽ መሆናቸው ተገልጿል። አራተኛው ዙር የኮዎሽ ፕሮግራም ይፋይ ተደረገ ሲሆን በ2.1 ቢሊዮን ብር በጀት በስድስት ክልሎች በማራ፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብ፣ በትግራይ፣ በቤንሻን ጉልጉምዝና በሲዳማ ክልሎች ውስጥ በ99 ወረዳዎች ላይ ይተገበራል ተብሏል። የገንዘብ በጀቱ መከይቶጵያ መንግስት 60 በመቶ የሚሸፈን ሲሆን 40 በመቶ ከፊንላንድ መንግስት የተገኘ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስትር ዴቶዋ ወይዘሮ ያስሚን ወሃብረብ ይተናግረዋል። የፊንላንድ መንግስት 18 ባራት ሚሊየን ዩሮ የርዳታ ድጋፍ የተደረገበትና በመንግስትም በኩል ከ1 ቢሊዮን በላይ የማቺንግ ፈንድ የተሰጠው እንዲሁም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ክልሎች ተጠቃሚ ክልሎች ከራሳቸው ኮሚኒቲ ሞብላይዝ የሚያደርጉት ፋይናንስ የሚደገፍ ነው አራተኛው ዙር የኮዋሽ ፕሮግራም በማህበረሰብ ሳትፎ በገጠራማ አካባቢዎች የንጹሃን ላንድ ነጥብ 1 ሚሊዮን ዜጎች ለማዳረስ ታሳብ ያደረገ መሆኑን የዋ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ነጋሽ ዋጌሹ ተናግሯል። ፕሮግራሙ ትክክለት ያደረገው በገጠር መጠጥ ውሃ አቅርቦት በትምርት ቤቶችና ጤና ተቋማት መጠጥ ውሃ አቅርቦትና ሳኒቴሽን ላይ እንደዚሁም በእነዚህ በተመረጡ ወረዳዎች ላይ ባሉት ቤተሰቦች የንጹህ መጸዳጃ ቤት አግሎት ማቅረብ ላይ ትኩረት ያደርጋል በማህበረሰብ ተሳትፎ የሚገነባውና ማህበረሰቡ የሚያስተዳደረው ፕሮጀክት ከገንዘቡ ጪ አንጻር ውጤታማ እንደነበረ ዶክተር ነጋሽ ዋጌሽ ዋንስቷል አንድ ሺ ሰውን ውሃ ለማጠጣት በዚህ ፕሮግራም የምናወጣው ወጪና በሌሎች ፕሮግራሞች የምናወጣውን ወጪ እንስናነጻጽር የዚህ ፕሮግራም በጣም ዝቅተኛ ነው ሁለተኛው በማህበረሰቡ የተሰሩ ስራዎች ጥራታቸው ከሌሎቹ በተሻለ ነው የኮዋሽ ፕሮግራም ሲቶችንና አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የሚሰራ መሆኑን ተገልጿል። በመርጠራና ሌሎች የግብርና ግብዓቶች ስርጭትና አቅርቦት ላይ የሚፈጸሙ ህገ ወጥ ተግባራት ለመቆጣጠር የሚያስችል የተቀናጀ ስራ ያከናወነ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ግብርና ግብዓቶች ቁጥጥር ባለስልጣን አስተውቋል። ባለስልጣኑ በክልሉ አራት ዞኖች ባካሄደው ቁጥጥር ከ19000 ኮንታል በላይ ጥቅም የማይሰጥ ማዳበሪያና ከ10000 ሊትር በላይ ግዜው ያለፈበት ኬሚካል መያዙን ገልጿል። ጌታቸው ጥበቡ ተጨማሪውን ይዟል። በ2011 ዓ.ም ምህረት የተቋቋመው የኦሮሚያ ግብርና ግብዓቶች ቁጥጥር ባለስልጣን በክልሉ የሚከናወኑ የግብርና ግብዓት ስርጭትና ንግድ እንደሁም የምርት ጥራትን የሚቆጣጠር ተቋም ነው ባለስልጣኑ በተለይም በምርት ዘር ላይ የሚፈጸምን የጥራት ችግር ለመቆጣጠር ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑን የባለስልጣኑ ምክትልዋና ዳይሬክተር አቶ መሰረቱ ለማ ለኢቲቪ ገልጿል ሁሉም ሰው እየተሳተፈበት አስተራደር ግብርና የህብረስራ ኤጀንሲው የገበያ ለማቱ የግብርና ግብዓት ተቋጣሪ ባለስልጣን ሌሎች በግብርና ሴክተር ውስጥ የሚገኙ በመሙሉ ባለሙያው ሳይቀር አርሶ አደሩ ሳይቀር የቀበሌ መስተዳድር ሳይቀር ተሳትፎበታል አይተውት አለባለፈው ምትችግሩ እንደምክትልዋና ዳይሬክተሩ ገለጻ በክልሉ በተከናወነ ጥብቅ ቁጥጥር ባሁን ሰዓት የተሻለና ጥራቱን የተጠበቀ የዘራ አቅርቦት ስርዓትም ተፈጥሯል አንድ ድርጅት ብቻ ላይ ባሁን ሰዓት በቆሎ 35000 ኩንታል አለ ዘር ይያለቀ ኮን ያውም 546 በጣም ተፈላጊ ዘር 660 በጣም ተፈላጊ ዘር ሌሎችም ማበራቶችም ጋር ይሄ ምንድነው ይሄ ሊሆነ ቻለው ምንድነው በተረጋጋ መልኩ ከሌባ ስላነጻ ነው ሌላ ነገር የለው በዚያ አመት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ አርሲ ምስራቅ ባሌና ባሌ ዞኖች በተደረገ የማዳበሪያና ኬሚካል ቁጥጥር ከ19000 ኩንታል በላይ ጥቅም የማይሰጥ ማዳበሪያና ከ10000 ሊትር በላይ ግዢ ያለፈበት ኬሚካል መያዙን የተናገሩት በባለስልጣኑ ያሰላቅ ምንጫፍ አስተባባሪ አቶ አስናቃ በራ በተለይ በህግ ወጥ የምርት ዘር ንግድ ዘርፍ የተሰማሩ ነጋዴዎችን መቆጣጠር መቻሉንም አስረድቷል ህግ ወጥ የግብርና ግብዓቶችን ቁጥጥር ያደረግንበት አመት ነው በዚህም አብዛኛው ነጋዴ ህጋዊ ሆኖ ወደ ህጋዊ መስመር ገብቶ የንግዱን እንቅስቃሴ እንዲመራ ከፍተኛ ሚና ተጫውተናል ማለት ነው በአራቱም ዞን ላይ በክልሉ ቀጣይነት ያለው የምርት ዘራቅርቦትና ቁጥጥር ስርዓት ለመዘርጋት የመስክ ላብራቶሪና አውቶ ግሮቴስት የተሰኙ 
የፍተሻ ተግባራት እየተከናወኑ ነው ይህም የዘር ጥራትን በተገቢው ሁኔታ ለመቆጣጠር እንደሚያግዝ የገለጹት ደግሞ የመልካሳ ግብርና ምርምር ማከለ ዋን ሐላፊ ዶክተር በድሩ በሽር ናቸው አምና አይታቸው እንደሆነ ከዚህ የበለጠ መከላቀል ነበር ለንድሮ እየጠራ መጣው ስለዚህ አሁን ጥራቱን እየተበቀ ይሄዳል ማለት ነው ከብሪደር ጀምሮ እስከ አባጁ ድረስ ያን ተጠብቆ ይሄዳል ስለዚህ አሁን ችግሩ ያለበትም ቦታ እየተገኘ ያ እየተስተካከለ ይሄደ ከዛ መጨረሻ ላይ ገበሬው ላይ ጥራት ያለው ዘር እንድدرس ይረዳል ማለት ነው አሁን ይሄኛው መንገድ የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ መከተል ሐላፊ አቶ ጌቱ ገመቹ በበኩላቸው በክልሉ የሚተበቀው ምርትና ምርታማነት ሁሉ ለማድረግ ለምርት ዘር ጥራትና አቅርቦት ትልቅ ትኩረት መሰጠቱን ተናግረዋል ምርታማነት ለጨምር የምችለው በዋናነት ዘር ዙሪያ ላይ የምትሰሩ ስራዎች በደንብ ከተሰሩ ሌሎች የእርሻ አስራዎች ከሱ ጋር በተያያዥነት ደግሞ ከተሰራ ጥሩ የሆነ የምርታማነት ውጤት እናገኛለን ብለን እንገምታለን ኦሮሚያ ክልል በተያዘው የ2013 አስራራት የምርት ዘመን ከ6.3 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በዘር ለመሸፈን ታቅሎ እየተሰራ ሲሆን ለዚህም ጥቅም ላይ የሚውል ከ8.2 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ማዳበሪያና ከ966 ኩንታል በላይ ምርት ዘር ያስፈልጋል ተብሏል ያገኘው ተነው መሰራ ለልጆች የሰልዋጋ ከፍላለው ቦታው በመጀመሪያም ስንመጣ ያው የቆሻሻ መጣያ ነው እንዚህ ከበቱ ከሽንቱ ማከል ነው እኛም ገቢያችንን እናግኝተን ኑራችንን እየመራን ነው ተጣያለሁ እዚ ስራ በመግባቴ በጣም ደስተኛ ሆኛ ያለው ክላንት ከነበረው ላይ ባለኝ ላይ ተጨምሮልኛል ማለት ነው ወደ ባንክም ወደም ይያስቀመጥኩ ነው ወይዛሬ አራት አመት ዛሬ አምስት አመት እንዳሰበ ነው ሆኖልናል በጀመረ እንደጀመርኩ 2000 ነበር በካፒታል ከዛ ከተበደርኩ በኋላ እስከ 300 ማን ደርሻለሁ አጠቃላይ ትርፉ ማለት ነው በቀር ቦሪስ እስከ 30 ሺህ በከተማችን ሰፋ ያለ የስራ ድል እንዲፈጠር ጥራት ተደርጓል ተሰርቷል ከለውጥ ወዲ እንኳን በእንመለከት ወደ 1 ሚሊየን የሚጠጉ የከተማችን ነዋሪዎች የስራ ድል አግኝተው አዲስ አበባ ላይ ወደ ውጭ ጉዳያችን አለፈን